లేనిపోని ఆశలు మితిమీరిన ప్రలోభాలు మనిషి జీవితాన్ని ప్రభావితం చేస్తాయి ఏదో ఒక రోజు అవి మన జీవితం మీద మనకు నియంత్రణ లేకుండా చేస్తాయి ఆ సంగతి గుర్తించేసరికి మన జీవితం అదుపు తప్పి వేరొకరి చేతుల్లోకి పూర్తిగా వెళ్ళిపోతుంది అప్పుడు ఒంటరిగా కుమిలిపోవడం కన్నా చేయగలిగింది ఏమీ ఉండదు మరి మన కథలో ఏం జరిగిందన్నదే ఇవాళ ఇది కథ కాదు బాగా చదువుకున్నాడు ప్రభుత్వ ఉద్యోగం ఎన్నాళ్ల నుంచో చేస్తున్నాడు భార్య పిల్లలు కుటుంబం సమాజంలో తనకంటూ ఒక గౌరవం ఉంది రోజూ చేసే పని చేయడం బోరు కడుతుంది అనుకున్నాడో ఏమో ఓ చిన్న తప్పు చేసి ఎదుటి వాళ్లకు దొరికిపోయాడు దాంతో ఎదుటి వాళ్ళు వేసిన వలలో చిక్కుకొని విలవిలా కొట్టుకున్నాడు అతన్ని గమనించిన పోలీస్ కానిస్టేబుల్ అది సాధారణ విషయంగా తీసుకున్నాడు సుబ్బారావు మొబైల్ రింగ్ అయింది ఆ కాల్ చూసి సుబ్బారావు వణిగిపోయాడు ఒకసారిగా సుబ్బారావు కానిస్టేబుల్ చూస్తుండగానే ఒక్కసారిగా కళ్ళు తిరిగి కింద పడ్డాడు ఎస్ఐ విషయం చెప్పమని సుబ్బారావుని అడిగాడు సుబ్బారావు విషయం చెప్పడానికి కొంత సంశయించాడు పర్లేదు చెప్పండి మీకు ఎలాంటి హెల్ప్ కావాలన్నా మా నుండి లభిస్తుంది సుబ్బారావు ఎట్టకేలకు ఎస్ఐకి నిజం చెప్పాడు పోలీసుల నిఘా పెరగడంతో పార్క్ లో ఇంతకు ముందులా జంటలు లేవు ఎక్కువగా జనం లేకపోవడంతో సుబ్బారావు కొంత రిలాక్స్ అవడానికి ఊపిరి పీల్చుకున్నాడు చిన్ని పార్కు కప్పుడే వచ్చింది ఎవరూ లేని ప్లేస్ చూసి బ్యాగ్ పక్కన పెట్టి ఒంటరిగా చూస్తూ కూర్చుంది పార్కులో రౌండ్స్ వేస్తున్న సుబ్బారావు దృష్టిని ఒంటరిగా బెరుకుగా కూర్చునున్న చిన్ని ఆకర్షించింది చిన్ని దగ్గరకు వెళ్లిన సుబ్బారావు ఎవరు నువ్వు ఇక్కడేం చేస్తున్నావు అని కొంచెం కరుకుగా అడిగాడు అతని మాటలకు ఆమె కొంచెం కంగారు పడినా ఒక క్షణంలో మళ్లీ కొంచెం స్థిరపడి బదులు చెప్పింది నేను మా ఆయన ఊరి కొత్తగా వచ్చాం ఆయన ఇక్కడ నన్ను కూర్చోబెట్టి ఇల్లెత్తకడాకి వెళ్ళాడు ఇల్లేదైనా దొరికాక ఫోన్ చేస్తానని చెప్పాడు ఏం సారు అప్పటిదాకా ఇక్కడ ఉండకూడదా అంది అమాయకంగా ఆ మాటలకు చిన్నగా నవ్వాడు సుబ్బారావు మీరు నవ్వాక ధైర్యం వచ్చింది అంది చిన్ని 
అప్పటికే పార్కు చుట్టూ రెండు రౌండ్లే సలిసిపోయి ఉన్న సుబ్బారావుకి చిన్ని మంచి కాలక్షేపంలా అనిపించింది చిన్ని సుబ్బారావులు ఇద్దరు ఏవో కబుర్లు చెప్పుకుంటున్నారు సుబ్బారావుకు తులసి నుంచి ఫోన్ వచ్చింది సుబ్బారావు మాట్లాడి ఫోన్ పెట్టేశాడు నా భార్య తులసి కరెక్ట్గా ఒంటి గంట కాల్ చేస్తుంది తినమని గుర్తు చేయడానికి అని చెప్పాడు సుబ్బారావు ఇప్పటికీ మీరంటే ఎంత ప్రేమో ఎంతో అదృష్టం చేసుకుంటే గాని ఇలాంటి భార్యలు దొరకరు సార్ అంది చిన్ని ఏం అదృష్టమో ఏమో చూస్తుండగానే రిటైర్మెంట్ నెలల్లోకి వచ్చింది చిన్నోడింకా చదువుతూనే ఉన్నాడు అప్పటికే చాలా టైం అవడంతో భోజనానికి లేచాడు సుబ్బారావు చిన్నిని భోజనానికి పిలిచాడు ఆమె కొంచెం మొహమాట పట్టం గమనించాడు చిన్ని తినడానికి తల ఊపిందే ఇద్దరూ కలిసి అన్నాన్ని షేర్ చేసుకుని తిన్నారు ఇల్లెత్తకడానికి లేట్ అవుతుంది ఈ పూట పస్తే అనుకున్న మంచి భోజనం పెట్టారు చాలా థ్యాంక్స్ అండి ఏంటో అలా అలా అలవాటైంది నాతో పాటు ఇంకొకరికి భోజనం తీసుకుని రావడం అన్నాడు సుబ్బారావు సరే అండి బయలుదేరుతున్నా అని ఫోన్ మాట్లాడి పెట్టేసింది చిన్ని ఆయన ఫోన్ చేశారండి ఆటో మాట్లాడుకుని గడియారం సెంటర్కి రమ్మన్నారు ఇల్లు దొరికిందా ఏమోనండి అవేమీ చెప్పలా గడియారం సెంటర్కి రమ్మని ఫోన్ పెట్టేశాడు అంది చిన్ని సుబ్బారావు ఏం మాట్లాడలేదు ఇద్దరూ గేటు దగ్గరకు వచ్చారు చిన్ని సుబ్బారావు ఫోన్ నంబర్ అడిగి తీసుకుంది కొడుకు ఫీజు గురించి ఆలోచిస్తున్నాడు అనుకుంది అందుకే ఏమీ అడగలేదు సుబ్బారావు చిన్ని కలిసిన దగ్గర నుండి ఆమె మీదే అతని ఆలోచనలున్నాయి సుబ్బారావుకి తన డ్యూటీ చేస్తున్న పార్క్ లో చిన్ని పరిచయం అయింది చిన్ని పరిచయం ఎక్కడదాకా తీసుకెళ్లింది సుబ్బారావు ఆలోచనలన్నీ చిన్ని మీదే ఉన్నాయి చిన్ని దగ్గర నుండి నెంబర్ తీసుకునుంటే బాగుండేది అని తనలో తాను కలత చెందాడు చిన్ని ఆలోచనలతో సుబ్బారావుకి పార్కులో ఎంతమంది ఉన్నా ఒంటరిగానే ఉన్నట్లు అనిపించేది దూరంగా చిన్ని వస్తున్నట్లు అనిపించింది సుబ్బారావు కళ్ళల్లో పైకి కనిపించని మెరుపేదో మెరిసింది ఇల్లు దొరికిందా అని అడిగాడు సుబ్బారావు హా దొరికింది ఆయన సామాన్లు తీసుకుని రావడానికి ఊరెళ్లారు అంది చిన్ని మరెందుకు వచ్చావు ఒకసారి మిమ్మల్ని కలిసి వెళ్దామని అంది చిన్ని ఆ మాటలో చాలా అర్థాలు వెతుక్కున్నాడు సుబ్బారావు ఇప్పటికే చాలా టైం అయింది ఇంకెళతాను అంది చిన్ని ఇష్టం లేకపోయినా సరే అని తలూపాడు సుబ్బారావు
ఆ రోజు చిన్ని రాలేదు కాని చిన్ని నుంచి కాల్ వచ్చింది తనకే తెలియకుండా చాలాసేపు ఆమెతో మాట్లాడాడు సుబ్బారావు ఫోన్లో ఇంతసేపు మాట్లాడటం సుబ్బారావుకు అదే మొదటిసారి పార్కుకైనా రావచ్చుగా వద్దు ఆయన బాగా కోపిష్టి తెలిస్తే ఊరుకోరు పోని రూమ్ ఏదైనా సరే మీ ఇష్టం నా మీద నింద పడకుండా చూడండి అసలే పరువుగల కుటుంబం ఆ సంగతి నేను చూసుకుంటాలి రేపు నేను చెప్పిన అడ్రస్కి డైరెక్ట్గా రా చానాళ్ల తర్వాత చిన్ని కలుస్తానడంతో కొత్త ఉత్సాహం వచ్చింది సుబ్బారావులు కొద్దిసేపటికి తలుపు చప్పుడైంది ఎంతో ఉత్సాహంగా తలుపు తీశాడు సుబ్బారావు నాకెందుకు భయంగా ఉంది తాగడానికి మంచినీళ్ళు ఏమైనా ఉన్నాయా అంది చిన్ని ఒక్క క్షణం ఆలస్యం చేయకుండా చిన్నిని దగ్గర తీసుకోవాలనుకున్నాడు సుబ్బారావు సుబ్బారావు చిన్నిలు ఉలికిపడ్డారు ఆపకపోవడంతో వాళ్లలో భయం పెరిగింది ఇక చెప్పదని సుబ్బారావు వెళ్లి తలుపు తీశాడు ఎదురుగా పోలీసులను చూసి సుబ్బారావు గుండె ఒక క్షణం ఆగిపోయింది సుబ్బారావుకి చిన్ని పరిచయంతో కొత్త హుషారు వచ్చింది ఆ హుషారుతోనే ఆ పరిచయం ప్రణయంగా మారింది అనూహ్యంగా వాళ్ల మధ్యకి పోలీసులు ఎంటర్ అయ్యారు ఆ తర్వాత ఏం జరిగింది సుబ్బారావు వెళ్లి తలుపు తీశాడు ఎదురుగా పోలీసులను చూసి సుబ్బారావు గుండె ఒక క్షణం ఆగిపోయింది ఏం పేరు అడిగాడు ఎస్ఐ సుబ్బారావు సార్ ఫారెస్ట్ డిపార్ట్మెంట్ అన్నాడు సుబ్బారావు ఏ డిపార్ట్మెంట్ అయితే ఏంటి వాళ్ళ భర్త మిస్సింగ్ కేసు ఫైల్ చేశాడు అనంతపురం స్టేషన్లో ఫోన్ ట్రేస్ చేస్తే ఇక్కడ దొరికింది లేపుకొని వచ్చావా అని గద్దిస్తూ అడిగాడు ఎస్ఐ అనుకోని ఈ సంఘటనకు ఎలా రియాక్ట్ అవ్వాలో తెలియక కాళ్లబేరానికి వచ్చాడు సుబ్బారావు బయట తెలిస్తే నా పరువు పోతుంది భార్య పిల్లల ముందు తలెత్తుకోలేను ఎంతో కొద్ది తీసుకుని మ్యాటర్ సెటిల్ చేయండి అని ఎస్ఐని బతిమిలాడాడు ఆల్రెడీ కేసు రిజిస్టర్ అయింది ఎఫ్ఐఆర్ కూడా ఫైల్ చేశారు నువ్వు డిపార్ట్మెంటేగా నీకు తెలియందేముంది కానిస్టేబుల్ నుండి జడ్జి దాకా అందరినీ మేనేజ్ చేసుకుంటా రావాలి నువ్వు చూస్తే బాగా పెద్దోడివి పదిహేను లక్షలు అవుతుంది అది నువ్వు డిపార్ట్మెంట్ కాబట్టి అన్నాడు ఎస్ఐ పదిహేను లక్షల అంత డబ్బు నా దగ్గర లేదు మరి ఇంకో మాట నువ్వే చెప్పు ఓ ఐదు లక్షలైతే సర్దగలను అవి కొడుకు ఫీజు కోసం ఉంచినవి ఓ పంచయ్ 
ఆ ఐదు ఇప్పుడు ఇవ్వు ఇంకో ఐదు ఒక వారంలో చూడు అన్నాడు ఎస్ఐ ఇక చేయడానికి ఏమీ లేక అప్పటికి సరే అన్నాడు ఇచ్చిన అకౌంట్ నంబర్కి ఐదు లక్షలు ట్రాన్స్ఫర్ చేశాడు డబ్బు పోయినా శనిపోలేదు సుబ్బారావుకి కొడుకు ఫీజు కోసం దాచిన డబ్బులు గద్ద తన్నుకుపోయినట్టు పోయారు ఇంకో ఐదు లక్షలు కట్టాలి అదే విపరీతంగా ఆలోచిస్తున్నాడు సుబ్బారావు భార్య వచ్చిన విషయం కూడా గమనించలేదు ఎందుకండి అంతలా ఆలోచిస్తున్నారు మా అన్నయ్యను అడుగుతాలే మీ డబ్బులు వచ్చాక ఇచ్చేద్దరు అంది తులసి సుబ్బారావు ఏమీ బదులు చెప్పకుండా కళ్ళు మూసుకున్నాడు మిగిలిన డబ్బు కోసం సుబ్బారావును విపరీతంగా వేధించారు వాళ్ళు పైగా కొడుకు కాలేజీ ఫీజు కట్టాల్సిన రోజు దగ్గరకు వచ్చేసింది ఇంట్లో ఏం సమాధానం చెప్పాలో అర్థం కాలేదు అందుకే ఆలోచిస్తూ పార్కులోనే కూర్చున్నాడు సుబ్బారావు కొడుకు ఫోన్ చేయడంతో ఫోన్ లిఫ్ట్ చేశాడు సుబ్బారావు ఏన్నా ఎలా ఉన్నారు అన్నాడు కొడుకు సుబ్బారావు ఏమీ మాట్లాడలేదు నాన్న మీరెందుకు టెన్షన్ పడుతున్నారని అమ్మ చెప్పింది డబ్బు గురించి అయితే అంత టెన్షన్ పడకండి నేను ఏదో లోన్ ట్రై చేస్తాను అన్నాడు సుబ్బారావుకి కొడుకు మాటలు గుండెల్లో మెలిపెట్టాయి ఇక ఏదైతే అదవుతుందని కొడుకుకి జరిగిన నిజం చెప్పాడు నాన్న ఇదేదో మీ దగ్గర డబ్బులు లాగడానికి ఆడిన డ్రామాలా అనిపిస్తోంది మీరు వెంటనే వెళ్లి పోలీస్ కంప్లైంట్ ఇవ్వండి అన్నాడు కొడుకు అబ్బాయితో మాట్లాడాక ధైర్యం వచ్చి ఇక్కడ దాకా వచ్చాను అన్నాడు సుబ్బారావు మీరు డిపార్ట్మెంట్ అయ్యుండి అంత ఢీలా పడ్డారు పేపర్ చూడటం లేదా ఇలాంటి బ్లాక్ మెయిల్ కేసులు ఎన్ని చూడటం లేదు కొంచెం కోపంగా అన్నాడు ఎస్ఐ మీరే నాకు హెల్ప్ చేయాలి సార్ అన్నాడు సుబ్బారావు ఏంటి ఫోన్ లిఫ్ట్ చేయడం లేదు డబ్బులు లెక్క పెట్టడంలో కొంచెం బిజీగా ఉండి డబ్బులు అందాయా మరి హా సరే రేపు నువ్వు తిరిగే పార్క్ లో డబ్బు తీసుకున్నరా రేపు నువ్వు మా వాణిచ్చే ఫేక్ డబ్బు తీసుకుని వాళ్ళకివ్వు మిగతా నేను చూసుకుంటా అన్నాడు ఎస్ఐ సుబ్బారావుకు గుండెల మీద పెద్ద భారం దిగినట్లుగా ఊపిరి పీల్చుకున్నాడు కొడుకు మాట ప్రకారం పోలీస్ స్టేషన్ కు వెళ్లి కంప్లైంట్ ఇచ్చాక కొంచెం రిలాక్స్ అయ్యాడు సుబ్బారావు ఎస్ఐ ఇచ్చిన భరోసా వల్ల అతనిలో కొత్త ఉత్సాహం వచ్చింది ఎస్ఐ కొంతమంది పోలీసులు మఫ్టీలో ఉండి అసలు నిందితులను పథకం ప్రకారం పట్టుకునే ఆలోచనలో ఉన్నారు కొద్దిసేపటి తర్వాత ముగ్గురు నిందితులు సుబ్బారావు దగ్గరకు వచ్చారు సుబ్బారావు ఇచ్చిన మనీ తీసుకున్నారు మళ్లీ ఇలాంటి ఎఫ్ఐఆర్స్ రిపీట్ చేసి ఇబ్బందుల్లో పడకు అని హితవు చెప్పారు కానీ వాళ్లు ఎదుర్కోబోయే ఇబ్బందిని ఆ క్షణంలో గుర్తించలేదు పోలీసులు నిందితులను రెడ్ హ్యాండెడ్ గా పట్టుకున్నారు సుబ్బారావు ఆ ఇబ్బంది నుంచి బయటపడ్డాడు పోలీసులు ఆ నిందితులను తమదైన శైలిలో విచారించగా విస్తుపోయే వాస్తవాలు వెలుగులోకొచ్చాయి
లేదురా ఐదు లక్షలైతే పెద్దోడు చూశాడు రెడీగా అకౌంట్లోనే ఉన్నాయి మిగతావు చూడటానికే తిప్పలు నువ్వేమన్నా చూస్తావా రిటైర్ అవ్వగానే ఇస్తాను భలే వాడివే వడ్డీ కూడా సరే నువ్వు డబ్బు చూసే పనిలో ఉండు నేను డ్యూటీలో ఉన్నాను అని ఫోన్లో తన ఫ్రెండ్ ఆదినారాయణతో మాట్లాడాడు సుబ్బారావు సుబ్బారావు దగ్గర డబ్బులున్నాయని అర్థమైంది అందుకే అతని దగ్గర నుంచి ఆ డబ్బును ఎలా అయినా కొట్టేయాలని ప్లాన్ వేసాం నేను నందుకి విషయం చెప్పాను నందు చెప్పిన ప్లాన్ ప్రకారం లాడ్జికి వెళ్లాను కొద్దిసేపటికి మా వాళ్ళొచ్చి నాటకమాడి సుబ్బారావును బెదిరించారు కానీ సుబ్బారావు మీ కంప్లైంట్ ఇవ్వడంతో అంతా తారుమారయింది నిందితులు చిన్ని లాంటి అమ్మాయితో మగవాళ్లని మొదట ప్రలోభ పెడతారు వాళ్ల ఉచ్చులో చిక్కుకోగానే అందిన కాడికి దోచుకుని ఉడాయిస్తారు అది సుబ్బారావు అయినా కావచ్చు అప్పారావు అయినా కావచ్చు మీరైనా కావచ్చు ఇది కథ కాదు మన మధ్య జరిగిన వాస్తవం పచ్చి నిజం నమ్మలేని నిజం కొందరు జీవితాలు అందరికీ గుణపాఠాలు కావాలి అదే మా ఇది కథ కాదు లక్ష్యం రేపు మరో వాస్తవ కాదా మీకు చెబుతా దిస్ ఇస్ చక్రీ సైనింగ్ ఆఫ్ స్టేట్ ఇన్ టు ఎన్టీవీ